स्टूडेंट्स तो हमने अब तक क्या देखा कि टेम्परेचर जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे अफेक्ट करता है अब हम लोग नेक्स्ट फैक्टर में मूव करते हैं जो कि है कैटलिस्ट है ना कैटलिस्ट कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है उसको देखेंगे तो कैटलिस्ट के बारे में कहा जाता है कि कैटलिस्ट लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी है ना किसी भी एक रिएक्शन के लिए ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है अब एक्टिवेशन एनर्जी कम कैसे करता है ठीक है सबसे पहले मैं इसको ग्राफ से समझाता हूं तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी का जो मैंने कर बताया था वो याद होगा मैं ये सोच के चल रहा हूं ठीक है वैसे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं तो देखो यहां पर हमने वाई एक्सिस में क्या लिया था एनर्जी ठीक है वाई एक्सिस में हमने एनर्जी लिया था और एक्स एक्सिस में मैंने क्या लिया था रिएक्शन प्रोग्रेस ठीक है तो रिएक्टेंट पर का मान लो कोई एक कोई एक एनर्जी होगा ठीक है तो उसके लिए हमने एक एनर्जी डिफाइन कर लिया उसी तरह प्रोडक्ट के लिए मान लो कोई एक एनर्जी होगा उसके लिए कोई डिफाइन कर दिया तो मान लो रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो आपको पता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब कन्वर्ट होगा जबकि उसको सफिशियंट एनर्जी मिलेगा और वो एनर्जी मतलब ये हाइस्ट पिक की मैं बात कर रहा हूं जिसको कि हमने थ्रेस एनर्जी बोला था जब तक उसको थ्रेस एनर्जी नहीं मिलेगा तब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा वो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट था ठीक है तो हम लोग क्या किए थे यहां पर से कुछ एक एनर्जी सप्लाई किए थे इसी को हमने बोला था एक्टिवेशन एनर्जी ई e. से रिप्रेजेंट किए थे अब आपको याद आ गया होगा ठीक है तो यहां पर ई एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की मैं बात कर रहा हूं अब जरा एक बात देखो तो हमने शुरू में क्या किया था कैटलिस्ट यूज नहीं किया था ये पहला वाला जो ग्राफ मैं बनाया हूं ये विदाउट कैटलिस्ट है ठीक है अब जब हम कैटलिस्ट यूज करेंगे तो या, याद रखना ये ग्राफ ये थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाएगा देखो ये नीचे शिफ्ट हो गया ना ये ब्लू लाइन वाला जो कर्व है ये विथ कैटलिस्ट मैंने बनाया तो विथ कैटलिस्ट आप क्या देख रहे हो यहां पर जो थ्रेस एनर्जी जो बहुत एक ज्यादा था उसका अमाउंट कम हो गया तो थ्रेस एनर्जी अगर कम हो गया तो एक्टिवेशन एनर्जी भी तो हमें कम सप्लाई करना पड़ा ठीक है तो यहां पर ये लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब यही है ठीक है यहां पर थ्रेस एनर्जी ही एक्चुअली कम चाहिए रहता है तो हमें कम एनर्जी देना पड़ेगा एक्टिवेशन एनर्जी हमें कम देना पड़ेगा और उसके कम देने के साथ ही वो रिएक्शन हो जाएगा तो ये ऊपर वाला जो ग्राफ था ये विदाउट कैटलिस्ट था कैटलिस्ट का यूज हमने नहीं करा था और ये नीचे वाला ग्राफ था ये विथ कैटलिस्ट था अब भी आपको बहुत बढ़िया से क्लियर नहीं हो रहा होगा कि एनर्जी कम होने से रिएक्शन का रेट फास्ट होने का क्या मतलब बनता है अब जरा समझो मान लो हम लोगों ने एक रेस कंपटीशन रखा ठीक है यहां पर रेस ऑफ हंड्रेड मॉलिक्यूल्स मैंने ले रखा है तो हंड्रेड मॉलिक्यूल्स के जगह हम लोग सोच लो हंड्रेड मेंबर्स है ना हंड्रेड पीपल है ठीक है और उनका हमने रेस रखा है अब इसमें कई बच्चे हैं कई बूढ़े हैं कई यंग है कई लेडीज है बहुत से टाइप पर के हैं मतलब ये हंड्रेड में सारे तरह पर के हैं जितने तरह के भी पॉसिबल हो सकते हैं ह्यूमन बींग्स ठीक है और ह्यूमन बींग्स के साथ साथ कुछ चीता भी मैंने रखा है ठीक है तो ये सारे रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अब सोचो हमारे बीच एक बैरियर है जैसे हाई जंप की बात नहीं करते हमें जाना है ए से बी ए से बी कोई एक डिस्टेंस होगा हम मान लो ये वन किलोमीटर ले रहे हैं तो इनका रेस रखा है हमने है ना ए टू बी जाने का रेस रखा है यहां पर हंड्रेड मॉलिक्यूल्स है या फिर हंड्रेड ह्यूमन है ऐसा सोच लो और बीच में ए से बी हम लोग यू ही नहीं पहुंच जाएंगे स्मूथली ये रोड नहीं है यहां पर बीच में एक बैरियर लगा रखा है ये जो बैरियर है ना ये हंड्रेड किलो जूल का है वैसे तो ये एनर्जी का लिख रखा है लेकिन सोच लो एक हाइट हमें जंप करना है जो की लगभग वन मीटर के आसपास है ठीक है मतलब हमारा हाइट से थोड़ा सा कम उतना जंप करना है हाई जम्प ले रखा है अब सोचो क्या पॉसिबल है कि सारे के सारे लोग उस हाई जंप को ले पाएंगे पॉसिबल है नहीं कुछ लोग ले पाए और चीता तो पक्का ले लेगा तो मतलब कि जो उस हाई जंप को ले पाएगा वही तो बी पर पहुंच पाएगा वरना बी पर तो पहुंच नहीं पाएगा अब देखो मॉलिक्यूल्स के केस में भी यही होता है तुम लोगों ने याद करो क्लास इलेवन में जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पर का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था उसमें आपने क्या देखा था कि हर मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होता है ठीक है मतलब बहुत सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होता है काइनेटिक एनर्जी पर का ऐसा ग्राफ आपने ड्रॉ किया था ठीक है अब अगर एनर्जी अलग अलग होगा तो सोचो ना कुछ का एनर्जी ज्यादा कुछ का एनर्जी कम तो मान लो वहां पर एक एनर्जी बैरियर मैंने लगा दिया हंड्रेड किलो जूल ठीक है तो वो सारे मॉलिक्यूल्स जो उस एनर्जी को क्रॉस करेगा वही तो आगे जा पाएगा वही प्रोडक्ट बना पाएगा और मान लो जो मॉलिक्यूल उस एनर्जी बैरियर का क्रॉस नहीं किया वो बेचारा यूं ही रह जाएगा तो मान लो यहां पर जैसे हंड्रेड मॉलिक्यूल्स हैं तो इस केस में मैं मान रहा हूं यहां पर कि दस मॉलिक्यूल ऐ
ये प्रोडक्ट बना दिए बट यहाँ पर बाकी देखो नाइनटी मोलिक्यूल्स है ना यहाँ फिल्टर हो गए नहीं पहुंच पाए ठीक है अब मान लो कैटलिस्ट ये जो था ना ये विदाउट कैटलिस्ट हमने यूज किया था विदाउट कैटलिस्ट है ना अब विद कैटलिस्ट क्या कुछ नया सीन बनेगा समझो एक और रेस है जहां पर कि ये जो एनर्जी बैरियर था ये हंड्रेड किलो जूल से घटा के यहाँ पर ट्वेंटी किलो जूल कर रखा तो मतलब मैंने जो बताया था जम्प वन मीटर का था अब वो हटा के मैंने पॉइंट मीटर लगा दी मतलब वन हैंड इतना जम्प का कर दिया अब देखो यही यहाँ पर हंड्रेड परसन जो है अब रिलेटिवली तुमको लग रहा है ना कि ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन जो है वो इस जंप को ले पाएंगे या जो भी मेंबर है यहाँ पर जो कि रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये रिलेटिवली इनका नंबर ज्यादा होगा इस पर्टिकुलर जंप को लेने का मान लो अब हंड्रेड में से हमने क्या किया नाइनटी मेंबर्स जो है वो जम्प कर लिया तो यहाँ पर जब जहां शुरू में टेन पहुंच रहे थे वहां पर अब कितने पहुंचेंगे नाइनटी ठीक है अब 90 प्रोडक्ट बन गए शुरू में कितने प्रोडक्ट बन रहे थे 10 यहाँ पर अब प्रोडक्ट बन गया 90 तो तुम्हें दिख रहा ना कि प्रोडक्ट पर का कंसेंट्रेशन चेंज ज्यादा हो रहा है मतलब रेट ऑफ रिएक्शन तो यहाँ ज्यादा होना बनता है ना तो इस वजह से बोलते हैं कि कैटलिस्ट कैटलिस्ट यही काम करता है एक्चुअली जहां पर जो एनर्जी बैरियर बहुत बड़ा सा दिख रहा था उस एनर्जी बैरियर को कम कर देता है और एनर्जी बैरियर कम होगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसको जम्प करके आगे बढ़ जाएंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसको जंप करके आगे बढ़ जाएंगे तो पक्का बात है वहां पर से क्या हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ ही जाएगा है ना ये आसान सा बात तो रियल टर्म में सुनो कैटलिस्ट करता क्या है तो कैटलिस्ट क्या करता है जैसे मान लो ए से बी तक रेस हो रहा ठीक है ए से बी तक रेस हो रहा रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट बनना तो मान लो कहीं पर बीच में एक बहुत बड़ा हडल है ठीक है बड़ा हडल है तो यहाँ पर एनर्जी गैप ज्यादा चाहिए होगा तब तो प्रोडक्ट बन पाएगा ठीक है तो ये क्या करता है ये पाथ ही बदल देता है जैसे मान लो ये पाथ जो है ए है ठीक है या पाथ मान लो ये पी है तो वो क्या करता है एक पाथ बदल देता है पाथ वो ये वाला लगा देगा नया पाथ जो कि मान लो एक क्यू पाथ है ठीक है और यहाँ पर एनर्जी का जो हडल है ये कम रहेगा एनर्जी बेरियर कम रहेगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर से क्रॉस कर जाएगा तो कभी आपसे अगर कोई पूछे कि कैटलिस्ट क्या करता है तो आप क्या बताओगे कैटलिस्ट जनरेट वन अल्टरनेट पाथवे और ये जो नया पाथवे जनरेट करता है इसका एनर्जी बैरियर क्या होता है कम होता है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं और इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी बढ़ जाता है ठीक है ठीक है तो अब तक हमने क्या देखा कि कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है ठीक है और एक्टिवेशन एनर्जी के कम होने से क्या होगा जरा देखो इस इक्वेशन को यही था हमारा अरहनियस का इक्वेशन ठीक है के इक्वल टू ए टू दावर माइनस ई एपोन आर टी इसको और हम लोग देखो ऐसे लिखते हैं के इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई ई टू दावर ई ए अपॉन आर टी तो हमने क्या देखा यहाँ पर ई ए डिक्रीज हो रहा था कैटलिस्ट के वजह से तो मान लो ये डिक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा तो यहाँ पर नोमिनेटर डिक्रीज हो रहा ना तो ई टू दावर डिक्रीज हो रहा है अगर ई टू दावर डिक्रीज होगा तो ये नंबर छोटा अगर ये नंबर छोटा इस कंप्लीट का नंबर अगर छोटा होगा तो ये कंप्लीट डिनोमिनेटर है ना ये कंप्लीट छोटा होगा तो के का वैल्यू क्या होगा बढ़ेगा ना तो वही बात लिख रखा है ई अगर छोटा के का वैल्यू बढ़ेगा और के का वैल्यू बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा तो कुल मिला जुला के हमने क्या देखा कैटलिस्ट क्या करेगा रेट को इंप्रूव करेगा बट हमेशा एक बात ध्यान रखना वो डेल्टा जी को कोई भी चेंज नहीं लाएगा डेल्टा जी में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं उसी तरह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी कोई चेंज नहीं आया ना कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है उसमें भी कोई चेंज नहीं लेकिन हाँ एक बात है ये क्या करता है इक्विलिब्रियम तक अप्रोच करने में मदद करता है जल्दी इक्विलिब्रियम को अटेंड कर लेता है है ना क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इसलिए चेंज नहीं आता क्योंकि ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन है एक्चुअली दोनों को ही अल्टर करता है और दोनों को सेम टाइप से अल्टर करता है इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कुछ चेंज नहीं आता बट हाँ ये क्या कर देता है इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में मदद करता है जल्दी इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट को ये अचीव कर लेता है इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव कर लेता है ठीक है तो इतना ही रखते हैं